ஒவ்வொரு செயலிலும் உணர்வுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் செயல்படுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் சரண்டர் அன்சிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்லி கேம் அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு எல்லோரையும் நண்பர்களாக பார்த்து எல்லோருடனும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்தால் வெற்றி தோல்வியை பற்றி கவலைப்படாமல் நாம் செய்கின்ற செயலை நாம் ரசித்து ஆனந்தமாக செயல்பட முடியும் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில் நம்ம இருந்தால் இதை சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இன்சிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ரெண்டாவது இதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது இந்த ஈகோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த ஈகோவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணினா இது சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இன்சிஸ் பண்ணியிருந்தேங்க குறிப்பாக இன்னொரு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருந்தேங்க ஒரு பயமோ ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங் வந்தது அப்படின்னா உடனே வந்து நான் ஞானியாச்சும் எனக்கு வரலாமா அப்படின்ற கேள்வி கேட்காதீங்க அதுதான் பெரிய ஈகோ லெட் இட் கம் வரட்டுமே பெண்ணு அதை கூல் ஹார்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது மட்டும்தான் அதுக்குண்டான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஹார்ட் ஹார்டாக எடுக்கும் போது அது ஃபர்தராக பில்ட் ஆகிடும் அதை வந்து வீக்கன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டது அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் பக்தியை பற்றி சரணாகதி இறைவனே உனக்காக இருக்கின்றான் என்ற பக்தி பாவத்தை அழகாக வர்ணித்து சொன்னார் பூபதையன்னா கற்பனை வளத்தின் வாயிலாக எப்படி இதை போக்கிக் கொள்வது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எல்லாருமே பேசுனேங்க நான் என்ன பேசுனேன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியுமே எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரெண்டே பாயிண்ட்டு தான் திருப்பி திருப்பி அதை தானே சொல்ல முடியும் தெரிஞ்சதை தானே சொல்ல முடியும் ஸோ உணர்ச்சி சாரி உணர்வோடு மகிழ்வோடு இருப்பது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போது எதை உணர வேண்டும் என்றால் என் மகிழ்ச்சியை உணர வேண்டும் அவ்வளோதான் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபீல் மை ஹாப்பினஸ் தேட் வீ குவாலிட்டஸ் உணர்வோடு மகிழ்வது அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சரியா நான் என்ன செயல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ஸாக நான் என்ஜாய் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சைக்கிளில் வண்டி எடுத்து ஒரு பைக் ரைடிங் பண்ணுறேங்க நீங்கள் எக்ஸ்போ டிரைவர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸ்போ டிரைவர் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கிளச்ச் பிடிக்கிறதும் கியரை சேஞ்ச் பண்ணுறதும் பிரேக் அடிக்கிறதும் இட் வில் ஹேப்பன் நேச்சுரலி அண்ட் ஆட்டோமேட்டிகலி பட் யூ ஹாவ் டு என்ஜாய் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிகலி அதாவது ஒன்றிலிருந்து வருகின்ற இயக்கங்களை நீ ஆனந்தமாக அனுபவிக்கின்றாய் உணர்கின்றாய் So what you feel, you know, if you think about the presence of mind, if you think about the presence of mind, if I 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 think about the presence of mind, that's not true. What is true? I think about it. You are automatically clutching, that's not true. You are automatically clutching, that's not true. 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 ஸோ எந்த ஒரு செயல் இயல்பாக இருக்கும் யதார்த்தமாக செய்கிறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நீங்கள் அனுபவிச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஒரு சிலருக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து பொய் சொல்கிறது கூட இயல்பாக வரும் இன்ஃபேக்ட் அந்த நேரத்தில் அவங்க கூட அதை அனுபவிச்சு தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஹியர் வாட் ஐம் கம்மிங் டு சே நீங்கள் செயல்படுகின்ற செயல்கள் எல்லாமே இயல்பாகவும் யதார்த்தமாகவும் எதிர்ப்பதாக என்ஷூர் செய்து கொள்ளுங்கள் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறது சரியா அப்படின்னா நான் கோவப்படுறது அப்படிங்கிறது நான் இயல்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை பண்ணலாம் அப்படின்றீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் சொல்ல வர்றது என்னென்னா இயல்பு நீங்கள் ஆன்மீக சாதகன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது விருப்பு வெறுப்பு ஈகோ இவைகள் எல்லாம் தாண்டி கிருஷ்ண உணர்விலே நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஆனால் அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் நாங்கள் தான் இன்னும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கே வரல இல்லை இன்னும் பிகினிங்கில் தானே இருக்கும் எங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தெட்டு உள்ள உணர்வுகள்லாம் வருது அது வரும்போது நான் என்ன பண்றது எனக்கு கோபம் தான் வருது எனக்கு வெறுப்பு தான் வருதுப்பா அதை எப்படிப்பா நான் மகிழ்ச்சியா எடுத்துக்க முடியும் இயல்பா எனக்கு நல்ல விஷயங்கள் வந்துட்டா அதை நான் வந்து சந்தோஷமா நான் பாட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் கெட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கேள்வியை வச்சிருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்றது இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு வெறுப்பு வந்துருச்சு கோபம் வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறேங்க நாலேஜே இல்லாத ஆள் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் கேட்குறதுல அர்த்தம் இருக்குது இப்போ எல்லா நாலேஜும் வச்சுக்கிட்டும் நம்ம இதே கேள்வியே கேட்குறோம் நான் எனக்கு வெறுப்பு வந்துருச்சு என்ன பண்ணுறது வெறுப்பு வருது தெரியுதா இதை ஃபீல் பண்ணுறியா உணர்றீங்களா பாதி பேர் என்ன சொல்கிறாங்க உணர்றோங்க ஆனாலும் எங்களுக்கு வந்து அது தூக்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க பாதி பேர் 
மீதி பேர் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கே தெரியலங்க நாங்க வச்சிருந்து வெறுப்பா அப்படின்னு அப்புறம் தாங்க புரிஞ்சது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணா நீங்க சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாமே எனக்கு வந்து வெறுப்பு வருது தெரியுது தெரிஞ்சிருச்சு அது தப்புன்னு தெரியுமா தப்புன்னு தெரியும் ஆனாலும் எங்களால வந்து அதை எடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் பாட்டு கொண்டு வரீங்க ஓகே லேண்ட் பண்ணிக்கோ இதை விட பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்ன இருக்கு சி யூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் யுவர் அசுரா அப்படிங்கிறது ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு யூ ஆர் நாட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஞானா அல்லது யூ ஆர் நாட் ப்ராசஸிங் மோர் இன் ஞானா அதாவது உன்னுடைய ஞான வேட்கை கம்மியாக இருக்கிறது அல்லது உன்னுடைய பயிற்சி கம்மியா இருக்கிறது அதனால தான் தப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் அது வண்டி இழுக்குது அந்த பக்கமே இழுக்குது அப்போ அந்த அளவுக்கு நான் ஒன்றும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை ஞானத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் அதனால தான் தப்புன்னு தெரிஞ்சால் கூட நான் அந்த திசையிலேயே போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதானே இப்போ என்ன இது புரிய புரிய இது என்ன பண்ணுறீங்க புரிதலின் வாயிலாக உங்களை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் செய்து கொண்டு இருக்கீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிடுச்சா ஆஹா என்னடா இவ்வளோ வீக்காக இருக்கேன் இது தப்பாச்சே தப்புன்னு தெரிஞ்சு லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேனே பண்ணக்கூடாது வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் அதே பண்ணுறியா மறுபடியும் அதே ப்ராசஸை பண்ணுங்க எங்க நடந்து போகிறவன் வந்து டொப்பு டொப்புன்னு விழுந்துட்டு நம்ம எந்திரிச்சு தான் நடக்க முடியும் சும்மா எல்லாம் நடக்க முடியாது ரெண்டு மூணு மாட்டி விழட்டும் அந்த குழந்தை நாலுவா நாலாவது வாட்டி நடக்கும்ல நடந்துட்டு போகுது அவ்வளோதான் ஐயோ ஐயோ என்னால் நடக்க முடியாமல் போயிடுச்சு நான் விழுந்துட்டேனே அட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க யூ நோ நேட் யூ அண்ட் எவ்ரி டைம் என் யூ ஃபால் யூ நோ ஆட்டோமேட்டிக்லி யூர் நோயிங் பெட்டர் யூர் செல்ஃப் இல்லையா ஏன் விழுந்த எதுக்காக விழுந்த என்ன லாக்ல விழுந்த ஏன் எல்லாமே தெரியுது இல்ல அப்ப தெரிஞ்சுகிட்டேன்னா புரிஞ்சுகிட்டேன் அப்படின்னா இதுல வருத்தப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அனுபவிடா தோத்துட்டேன் அப்படிங்கறதையும் அனுபவிடா ஏன்னா தோக்கல தெரிஞ்சுக்கிற இட்ஸ் நாட் அ நெகட்டிவ் திங் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் வை டோன்ட் யூ திங்க் லைக் தேட் வெறுப்பு வருது ஆஹா வெறுப்பு எனக்குள்ள இருக்கா புரிஞ்சுகிட்ட அடுத்த ஸ்டெப் வைக்கிறதுக்கு அது உனக்கு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தானே ரியலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு கண்டிப்பா இந்த இடத்துல துக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காதுங்கிற நான் எங்க இட் இஸ் டைம் ஃபார் ரியலைசேஷன் அண்ட் நாட் ஃபார் ஃபீலிங் அ துக்கா எனக்கு வெறுப்பு வந்துருச்சு எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்றத ரியலைஸ் தானே பண்ணணும் அது உட்காந்து எனக்கு வந்துருதுங்க வந்துருதுக்கு புலம்புறதுக்கோ அல்லது வந்து கேட்கறதுக்கோ ஒண்ணுமே இல்லையே பாஸ்டா ரியலைஸ் பண்ண முடியல இப்ப எதுவும் எதுவா ரியலைஸ் பண்ண ஒண்ணு தப்பு இல்லை ஒரு சிலருக்கு நாலு தடவை படிச்சா வரும் ஒரு சிலருக்கு பத்து தடவை படிச்சா வந்துட்டு போகுது இப்ப என்ன but the process of improving will automatically give you a confidence and that will keep you in a bliss ga and you improve aayitt irukken endradhe unakku periya sandoshatha kudukunda unala vande or edathila sandoshama irukka mudiyala therinjikitta illa yen irukka nu yen adanal enna purinjikitta illa aduthu idu better ah pova mudiyum nu nambike vandiruchu illa adu sandosham dane adu eppadi kashtama irukka mudiyum so therefore if you are falling down mudiyala mudiyala apdi neenga solreenga appadina பரவாயில்ல அது தவறல்ல இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன் அது நெகட்டிவ் சைன் அல்ல என்று முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரசிக்கலாம்னு சொல்ல வரேன் மொட்டையை எல்லாத்தையும் ரசிங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிடுவீங்களே இது பாசிட்டிவ் தானே பாசிட்டிவ்னு புரிஞ்சு ரசிக்கலாமே என்ற ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ரசிக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சி ஒரு விஷயம் என்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியவில்லை ரெண்டு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன சொன்னோம் முடியலை அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சொல்லிட்டேங்க இன்னொன்று தெரியுது ஆனால் ஏன்னே தெரியல சாரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொன்ன அந்த நேரத்தில் தெரியல அந்த நேரத்தில் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ரியலைஸ் பண்ணிங்க ரியலைஸ் பண்ணுறது உண்மை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரத்தானே போகுது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் இல்லையா இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் அதை சொல்லியிருக்கேன்ல அடிக்கடி ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் நான் பேசும்போது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆகிட்டேன் ஸோ அப்போ எனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியல ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்பீச் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்னால் ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது வா வாட் வேண்ட் ராங் இல்லையா சை என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நானே பார்த்து கேள்வி கேட்டேன் பட் கேள்வி கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள வந்த மகிழ்ச்சி அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி பிகாஸ் இட் ஈஸ் தேட் இன்சிடென்ட் விட் இஸ் மேக்கிங் மீ க்ரோயிங் மீ அதாவது என்னை அதிக அளவு கணனோடு ஒட்டி போட வச்ச ஒரு சம்பவமே அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படி அப்போ இருக்கும்போது ரியலைஸ் லேட்டாக ரியலைஸ் பண்ணேங்
முன்னூறு பேருக்கு முன்னாடியே பேச முடியலன்னா மூவாயிரம் பேருக்கு முன்னாடி என்ன கிளிப்பியான ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது லட்சம் பேர் வந்தாலும் நான் பேச வேண்டாம் சாரி இது பேசுறதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை எனக்கு என்னன்னா கண்ணனை மிஸ் பண்ணிட்டேன்ற ஒரு ஃபீலு கண்ணனா பார்க்கல நீ கண்ணனா ரசிக்கல கண்ணா நீ எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் நான் ரசிப்பேன் ஆப்டால் நீ ஒன்றுமே பண்ணலை சும்மா ஒரு லட்சம் பேருக்கு முன்னாடி ஒரு கேங்காக வந்து நின்ன வழியை நான் பயந்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ கொடூரமான வேஷத்தில் வந்தால் நான் பயப்படாமல் இருப்பேன் நான் கண்டிப்பாக பயந்துருவேன் அப்போ இவ்வளோ தான் நான் என் கிருஷ்ணா ஃபீல் லட்சணம்னு சொல்லிட்டு and i am started realizing more and more the level of confidence level is increasing more and more and that give automatically bliss thanaga inga magalchi mattum thana irukku inga ekka dukkam eppadi varum theriyala so as long as if you are ready to realize in the path of jnana it is impossible for you to experience the dukkha abingra nana dukkam eppadi varum varradha therinj poichilla therinj adha second realization thana start aagudhu so and the angle la yosh paarenga கண்டிப்பாக துக்கம் வராது துக்கம் ரொம்ப நேரம் நீடிக்குதுன்னா யூஆர் நாட் ரெடி டு சேஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது சரியா இஃப் யூர் ரியலி விஷிங் டு சேஞ்ச் இஃப் யூர் ரியலி வில்லிங் டு ரியலைஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டு ப்ராசஸ் இந்த ஞானா இன்னைக்கு ப்ராசஸ்ல தான் இருப்பீங்க அது எப்படி வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா தெரிய போகுது ஸோ தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு எனி டிஃபிகல்டி ஃபார் யூ ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் தி என்னமோ தோணிச்சு நான் பாட்டுக்கு நான் இன்னும் கிருஷ்ணா பில் பேசணும்னு நினைச்சிட்டு என்னமோ பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியல நான் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த நாலேஜ் எல்லாம் போகுது என்ன எனக்கு கொடுத்ததுமா அதனால் என்னென்னமோ உள்ளேருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அனைத்தும் கண்ணன் என்ற மாபெரும் உண்மையை உணர முயற்சி செய்யுங்கள் நான் ஸ்டாப்பாக நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்துருச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஒரே சொல்யூஷன் என்ன இட்ஸ் அ மாயா தானேங்க வேர்ல்டு இஸ் அ மாயா வேர்ல்டு இஸ் அ மாயாங்கிற ட்ரூத்தை ட்ரை பண்ணுங்கள் அது ஸ்ட்ரென்த் ஆகலைன்னு புரியுது இல்லை அப்போ ஸ்ட்ரென்த்னு பண்ணிக்கோ இது கேமு இது வெறும் மாய அதுவும் கண்ணனுங்கிட்ட விளையாட வர்றான்ற மாய இந்த நாலேஜ் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகலை அதனால தடுக்கி விழுற அப்பப்போ கஷ்டம் வரும்போது என்ன செய்யறது ஸ்டில் இந்த நாலேஜ் ஸ்ட்ரென்தனா இல்லை அப்ப என்ன பண்ணணும் நான் ஸ்டாப்பா கான்ஸ்டன்டா பிராக்டிஸ் பண்ண மெடிடேஷன் அதிக நேரம் பண்ண பாக்குறதெல்லாம் கண்ணனா பார்க்க முயற்சி பண்ண கிருஷ்ணா ஃபீல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுப்பா முழுசா கிருஷ்ணா ஃபீல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து ப்ராசஸ் ஆக போகுது இது நான் மெயினா சொல்ல வரேன் நினைச்சேன் நான் சொல்ல நினைச்ச பாயிண்ட் இதுதான் ஒன்று ரெண்டாவது முக்கியமாக நான் சொல்ல நினைச்ச பாயிண்ட் வந்து அட்டாக் யுவர் மைண்ட் வித் அன் ஆப்போசிட் திங் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா அதுதான் ஒரு விஷயம் உனக்கு பயப்படுதுன்னு தெரியுது இல்லை உனக்கு பிடிக்கலான்னு தெரியுது இல்லை அப்போ மைண்ட் அட்டாக் பண்ணு ஊ மைண்ட் தானேப்பா ஊ டாட்ஸ் தானே அதாவதுங்க ஒரு எதிரின்னு ஆயிடுச்சு சரியா அவன் என்ன தடவி கொடுத்தாங்க நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்க முடியும் ஐயோ பாவம்ப்பா அவன் எதிரிப்பா அவன் எதிரி எப்படிப்பா பாவம் பார்க்குறீங்க எனக்கு புரியல எனக்கு இது சொன்னால் உடனே உத்தம சாதகன்னு வேற சொல்லிடுறீங்க நீங்க உனக்கு எதிரின்னு புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா அடிச்சு தூக்க வேண்டியதானே எதிரின்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனை மெதுவாக தானே அனுப்ப முடியும் உடனே எல்லாம் அனுப்ப சொன்னால் நாங்கள் எப்படி அனுப்புவோம் இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் இட்ஸ் யுவர் தாட் அண்ட் யூ யுவர் செல்ஃப் ஹஸ் ஃபெல்ட் தட் இட் இஸ் யுவர் ஃபுல்லிஸ்னஸ் தட் கிரியேட்டட் யுவர் எனிமி ஃபார் யூ யுவர் செல்ஃப் தென் யூ ஹாவ் அ ஃபுல்லஸ்ட் கெப்பாசிட்டி டு ஃபுல் தட் எனிமி பிகாஸ் யூ ஹாவ் கிரியேட்டட் தட் Kill it then, that's all. Pandit went to that. So you can. In the end of the day, I am going to tell you what I am going to tell you. So, if you are coming to this day, attack your mind with an opposite thought. It is your mind which is killing you. And you are encouraging your own enemy. And you are willing to be, live with your enemy. If you are going to tell him, if you are going to tell him, if you are going to tell him, it is not going to be. So therefore, அந்த நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கிருஷ்ணா ஃபீல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க அட்டாக் யுவர் மைண்ட் வித் அன் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் அப்போசிட் டைலாக்ஸ் அது என்ன நினைச்சு பயமுறுத்தோ அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா அடிங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா துக்கத்திலிருந்து செகண்ட்ல விடுதலை ஆவியர்கள் என்பது என்னுடைய அனுபவம் இதுவே எனது பதில்